రేపు మా కాలనీలో పెట్టే వినాయకుడి దగ్గరికి మీరు సంజనాని తీసుకువస్తారని చెప్పాను రేపు మీరు రాలేదనుకోండి దీన్ని ఫేస్బుక్ లో పెడతాను రేపు వినాయక చవితి కదా మా కాలనీలో వినాయకుడిని పెడుతున్నాం అక్కడ ఆ దేవుడి సాక్షిగా కలుసుకుందాం నీ కూతురు మంచి చదువులు చదువుకొని జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నావు కదూ ఎప్పుడో సంగతి ఇప్పుడు ఎందుకు స్వామి ఇప్పటికిప్పుడు నేను అష్టైశ్వరాలతో తుల తూగి పోవాలి స్వామి ఎంత దొంగ కోరికుందే నీలో ఈ గోడలు ఈ కుర్చీలు ఈ తలుపులు మొత్తం మొత్తం ఈ ఇల్లంతా బంగారం అయిపోవాలి స్వామి అమ్మా ఎంత దురాసే ఇప్పటికిప్పుడు అంత బంగారం అంటే కష్టమేమో భక్త మా లోకంలో కూడా బంగారానికి మంచి డిమాండ్ స్కేర్సిటీ ఉన్నాయి అది కాకుండా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ తెప్పించాలంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం కూడా అవుతుంది అదేంటి స్వామి అలా మాట్లాడతారు మీరు ఇలా అంటే ఇల్లు మొత్తం బంగారం అయిపోతుంది కదా అని చూస్తాను నీ అదృష్టం బాగుంటే అవుతుందేమో ఏంటి స్వామి ఇల్లంత బంగారం అవ్వలేదు అదే నాకు అర్థం కావటం లేదు భక్త సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏమో రేపు పొద్దున్ కల్లా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అప్పుడు నీ కోరిక తీరిపోతుంది నా మాట నమ్ము భలే వారి స్వామి మీరు చెప్తే నేను నమ్మకపోవడమా రేపు పొద్దున్న వరకు ఏదో నా తృప్తి కోసం మీ వంటి మీద ఉండే నగలు ఇచ్చేయండి స్వామి అమ్మో ఇవి రెండు తీసుకొచ్చాను కుదరదు భక్త ఇవి మా అమ్మ నాన్న ప్రేమతో చేయించారు కావాలంటే ఇల్లంత బంగారం అయిపోయాక వచ్చి మీ నగలు పట్టుకెళ్ళండి స్వామి ఏదో నా తృప్తి కోసం చెప్తున్నాను కదా అయినా ఈ భక్తురాల్ని కరుణించి వచ్చిన మిమ్మల్ని నేను అడగడం ఏంటి మీ ఒంటి మీద ఉండే నగల్ని నేను ఒలిచేసుకుంటే పోలా మీరు కాదంటారా ఏంటి ఇచ్చేయండి స్వామి ఇచ్చేయండి 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 స్వామి స్వామి మీ తన ఇచ్చేయండి ఇచ్చేయండి స్వామి స్వామి ఇచ్చేయండి స్వామి అమ్మా నన్నే టెంకాయతో కొడతావా తంతే ఫుట్బాల్ ఎగురుతావు అమ్మా ఎవరు చూడలేదు కదా అలిగినట్టున్నాడు అందుకే రాత్రి అంత పెద్ద వినాయకుడు ఇప్పుడు ఇంత చిన్నగా అయిపోయాడు ఇంటిని బంగారంగా మారుస్తారని చెప్పి ఆట తప్పాడు కోపం వచ్చినట్టుంది నేను మరీ అంత చనువు తీసుకొని ఒంటి మీద బంగారం లాక్కోకుండా ఉండాల్సింది ఏంటో అంత నా కర్మ వచ్చారా ఎంతసేపు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవాలి పూజ కాలుష్యం అయిపోవడం లేదు రోడ్ మీద బాగా రష్ గా ఉందమ్మా బోడి మీ సమాధానం కోసం ఇక్కడ ఎవ్వరు ఎదురు చూడటం లేదు త్వరగా కాళ్ళు కడుక్కొని రండి పూజ మొదలు పెడదాం వెళ్ళండి అలాగే మేఘమాల పూజకు నేను రెడీ ఏమైంది మేఘమాల నువ్వు రెడీనా ఇద్దరం కలిసి పూజ మొదలు పెడదామా రాత్రి మనిద్దరిని కలిసి పూజ చేయమని వినాయకుడు చెప్పాడు కదా అవును చెప్పాడు కానీ నీకెలా తెలుసు జిత్తు నాకు కూడా కల్లోకొచ్చి చెప్పాడులే ఓహో నీకు కూడా కల్లో కనిపించారా సంతోషం మరి 
నేను పెట్టిన కండిషన్ గురించి చెప్పలేదా చెప్పాడు చెప్పాడు నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేయమన్నాడు నీకేం కావాలో చెప్పు భక్త ఏం చేయాలో చెప్పు బాల చూడు ఇది మన వినాయకుడికి బాగా ఇష్టమైన పత్రి దీన్ని బాగా నూరి ఒళ్ళంతా పూసుకొని ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్నానం చేసి నువ్వు రా ఇద్దరం కలిసి పూజలో కూర్చుందాం సరిగ్గా పదే పదే నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తా ఓకే ఏంటే ముని కాస్కో పూజకి అడ్డు రాకుండా చేస్తున్నాను వాడు తీసుకెళ్ళింది దురద గుండాకు అది రాసుకున్నాక స్థిరంగా నిలబడను లేడు కూర్చోను లేడు చూస్తుండు కామెడీ షో పాకుతున్నట్టుంది నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నావు మీరు కానివ్వండి పిన్ని మీరు కానివ్వండి ఓం లంబోదరాయ నమ మంచి పనైంది అబ్బా దురద ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏమైందిరా ఏం లేదు పిన్ని దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి మొక్కుకుంటున్నాను సమ్మగా ఉంది ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నారా నువ్వు అదే మొక్కుకుంటున్నాను ఇటు తిరిగిరా దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు 
దేవుడా పండగ పూట నాకీ కర్మేంట్రా బాబు రక్షించి తండ్రి ఏంతో అంత భగవంతుడి లీలా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ప్రిన్స్ మనిషిని ఇక్కడున్నా మనసంతా నీ గురించి ఆలోచనలే త్వరగా రా ప్రిన్స్ ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబు పెద్ద డైరెక్టర్ గారి కొడుకు ఏంటి మా పిలుపు అందుకుని ఎటువంటి హంగామా లేకుండా వచ్చేవో అంటే నువ్వెంత గొప్పవాడివో ఎంత మంచివాడివో మాకు అర్థమవుతోంది అదేం లేదండి లేదనుకు బాబు ఇదే కృష్ణానగర్లో ఒంటిపూట బస్సు నుండి ఎన్నో బాధలు పడి పెద్ద పెద్ద స్టార్లైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కృష్ణానగర్ ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం రాలేదు బాబు ఇలాంటి పూజలకి పునస్కారాలకి వాళ్ళని పిలిచినప్పుడు నవ్వి ఊరుకున్నారే గాని మొహమాటానికి కూడా ఒక్కరు కూడా వస్తానని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు నిజంగా నీది చాలా గొప్ప మనసు బాబు ఆ దేవుడు నిన్ను చల్లగా కాపాడాలి బాబు ఎంతో మందికి జీవితాన్ని ఇచ్చిన గొప్ప దర్శకులు బాబు మీ నాన్న ఈ కృష్ణానగర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయన దగ్గర ఏదో ఒక సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళు మీరు చూపిస్తున్న అభిమానానికి ధన్యవాదాలు పెద్దవారు మీ ఆశీర్వాదం నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి
ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు లోపలికి వెళ్ళరా నా సంగతి వదిలి నువ్వు వెళ్ళవా నేను డ్రైవర్ నండి కార్ దగ్గర ఉండాలి కదా డ్రైవర్లు కార్ దగ్గర ఉండాలి పిఏలు గడప దగ్గర ఉండాలని మనల్ని మనమే తొక్కేసుకుంటున్నాం రా మనకి ఒక విలువ ఉంటుందని గుర్తించలేకపోతున్నాం ఈ రోజు ఋషిబాబు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే నువ్వే గుర్తొస్తావు కానీ రేపు బాబు పెద్ద హీరో అయ్యాక నేనే గుర్తొస్తాను డేట్స్ కోసం అందరూ నా చుట్టూనే తిరుగుతారు ఇప్పుడు ఏమంటారు బాబు ఋషిబాబు ఎంట్రన్స్ కినా నా ఎంట్రన్స్ కూడా ఒక సాంగ్ ఉండాలి అంటాను ఏ సాంగ్ చెప్పండి మైక్ సెట్ కూడా చెప్పి వేయిస్తాను రే అడిగి వేయించుకుంటే దాన్ని అడుక్కోవడం అంటారా అది అడగకుండా వేయించుకుంటే దాన్ని గౌరవం అంటారు వచ్చేదాకా వేయించి చేద్దాం ఎవర్రా మీరు ఎవరో నీకు చెప్పాలేంట్రా ఎవరైనా చెప్పి కొడతారు కనీసం మీరు కొట్టే చెప్పండి సార్ ఎందుకు కొడతారు సార్ నువ్వు పవన్ బాబు లా ఫీల్ అయితే మాకు మన్నదా ఏంట్రా మేమైన ఫ్యాన్స్ నువ్వెక్కడ ఆయన ఎక్కడ నువ్వేంట్రా ఈడి బూట్లు మోస్తున్నావు నేను వాళ్ళ డ్రైవర్ నండి ఆయన చెప్పిందే చేశానండి అయ్యా డ్రైవర్ కార్ దగ్గర ఉండాలి పిఏ గడప దగ్గర ఉండాలి అద్దు దాడితే ఒళ్ళు మద్దు పారిపోద్దండి ఎప్పటికైనా తెలుసుకోండి ఫంక్షన్ లో ఈ రియల్ హీరో ఉండగా ఆ రియల్ హీరోని గెస్ట్ గా పిలుస్తారా ఈ మేకుల సీట్ లో ఆ హీరోని కూర్చోబెడతాను అప్పుడుంటుంది అసలు మజా రే వీడు మండపంలో ఉంటే మన పరువు తీస్తాడ్రా ఎలాగైనా వీడిని సైట్ చేయాలి అవునరా వీడిని సైట్ చేయకపోతే మన మండపం పరువు పోతుంది కమాన్ రండి 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 సార్
చూసారా విగ్రహం ఎంత కాస్ట్లీ తెప్పించారు మీరు రావడంతో నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఆకాశంలో మేఘంలా నువ్వు ఒక చోట కుదురుగా ఉండవే ఎంత లవర్స్ అయితే మాత్రం ఈ జిత్తు గాడి ముందే సరసాలాడతారా రే నిన్ను ఆ మేకుల చీరలో కూర్చోబెట్టి అప్పుడు నేనేంటో చూపిస్తా ఇంతకీ ఆ చీర ఎక్కడబ్బా నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఫంక్షన్ కి రప్పిస్తే ఏదో సింపుల్ గా ఉంటుంది అనుకున్నాను వెల్కమ్ గ్రాండ్ గానే ఉంది ఆ మాత్రం అతిథి మర్యాదలు చెయ్యాలి కదా సరే అక్కడికి వచ్చాను కదా ఇకనైనా ఆ ఫొటోస్ డిలీట్ చేస్తావా మీరింత స్వీట్ గా మాట్లాడుతుంటే నేను ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేసా తొందరేముంది ఇంకా టైం ఉందిగా వస్తాను నాన్న పేరు చెప్పమ్మా లేరు పోయారు 